তো মোরলের সাথে বিদায় আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা সময় পেলে আসবে ঠিক আছে হ্যাঁ ইনশাল্লাহ ভিডিওর প্রথম অংশ দেখে আপনারা হয়তো বুঝে গিয়েছেন যে আমি স্কটল্যান্ড ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি আসলে স্কটল্যান্ডের প্রেমে পড়ে গিয়েছি জায়গাটা এত সুন্দর কি বা বলবো তাই তো আমেরিকান কবি জুলিয়া লন্ডন বলেছিলেন দেয়ার আর ফিউ প্লেসেস ইন মাই লাইফ দ্যাট আই হ্যাভ ফাউন্ড মোর রাগেডলি বিউটিফুল দেন দ্য হাইল্যান্ড অফ স্কটল্যান্ড দ্য প্লেস ইজ ম্যাজিক্যাল ইটস দ্য ফার নর্থ সো রিমোট দ্যাট সামটাইমস ইট ফিলস লাইক You have left the world and gone to another. Let's begin. Assalamu alaikum guys. Today I'm going to go to Edinburgh. I'm going to go to Edinburgh. So I'm going to go to Edinburgh. I'm going to go to Huddersfield. Huddersfield is our city. So I'm going to go to Edinburgh. So I'm going to go to the station. I'm going to go to the station. So 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 I'm going to go to the station. Lombato. অনেক হাত তাড়াতাড়ি হাটে আমি ভিডিও করতে করতে ওর পিছনে বইরা গেছি আর এই রাস্তার একটু আপার স্ট্রিট তো উঠতে খবর হয়ে যায় টায়ার্ড লাগে তো দেরি হয়ে গেছে স্টেশনে যাই তারপরে কথা বলবো মেন রোডে আসার পর বাসের জন্য ওয়েট করি বেশিক্ষণ ওয়েট করতে হয়নি দুই মিনিটের মধ্যে বাস চলে আসে আর বাস দিয়ে আমাদের যেতেও বেশিক্ষণ লাগেনি দু একটা সিগন্যাল ছিল এই সিগন্যালগুলো পার হয়ে মোটামুটি চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা ওয়েভারলি স্টেশনে পৌঁছে যাই আমরা এখন ইডিন ব্রায়ের ওয়েভারলি স্টেশনে আসলাম তো এটা হচ্ছে ইডিন ব্রায়ের সেন্টারে সিটি সেন্টারের পাশে ওয়েভারলি স্টেশন তো এখান থেকে আমরা এখন আমাদের যে ট্রেন ওইখানে যাব তারপর আমার ট্রেনের জার্নি আওয়ার হচ্ছে ফার্স্টে আমি ম্যানচেস্টার যাব ম্যানচেস্টার থেকে আমাকে হার্ডারফিল নিয়ে যাওয়া হবে তো আমার টোটাল জার্নিটা হচ্ছে তিন ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিটের মতো তো আমার হার্ডারফিল যেতে তিন ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিটের মতো সময় লাগবে মরলকে শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছি তুমি কি আমাকে মিস করবে আমার দেখা হবে ম্যাম ইনশাল্লাহ তুমি কি আমাকে মিস করবে অবশ্যই মিস করবো আর ছুটি পাইলে চলে আসবি তুমি চলে আসো আমার সাথে তোমার ছুটি কবে আবার অক্টোবর হলিডে আছে তারপরে ক্রিসমাস বন্ধ তাহলে অক্টোবরে তুমি চলে আসবে ক্রিসমাসে আমি চলে আসবো এই চার্টগুলো এই ট্রেন কখন কোনটা আসবে কখন ছাড়বে এগুলো লেখা থাকে তো এইখানে দেখে ট্রেনের নাম আসছে আবার টিকিট একটা ঝামেলা হয়ে গেছে ঝামেলা হইলো এখানে চারটে শো করতেছে যে আমাদের যে বারোটা বারো ট্রেনটা ওইটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে কারণ রেল লাইনে গাছ চলতেছে তো এখন আমরা ভিতরে যাব ভিতরে যে কথা বলবো তো দেখি কী হয় ক্যান্সেল হলে ক্যান্সেল হলে আমার খুব একটা ক্ষতি হয়ে যাবে কারণ কালকে আমাকে বার্সিটি দিয়ে যেতে হবে তো দেখি গিয়ে কী বলে স্টেশনটা অনেক বড় হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আর মোরল তো বড় বড় হাঁটা দেয় হাঁটা দিয়ে দিয়ে দূরে দূরে চলে যায় তো দেখি কি বলে সামনেও কথা বলতেছে স্টেশনে যাওয়ার পর বললো ওইখান থেকে ট্রেন ছাড়বে না তারপর আমাদের আরেকটা লোকেশনের কথা বললো ওইখানে যেতে বললো তো আমরা ওইখানে যেতেছি এই লাগেজ নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রচুর টায়ার্ট এখান থেকে সম্ভবত আমাদের আগে বাসে উঠতে হবে বাস থেকে তারপর ট্রেনে উঠবো মেবি তো আমি যেতে যেতে মরাল কথা বলছিলো আবার দৌড়ে দৌড়ে ওর সাথে এখন কথাই বলতে পারিনি ও শুধু বলতেছে আয় আয় তো ওর সাথে দৌড়ে দিচ্ছি দেখি কি বলে জানালাটা হচ্ছে ওইখানে যে আমি ওয়েভারলি স্টেশনে ওই জায়গায় স্টেশনের ট্রেনের কাজ চলতে চলে এলে তো আমাকে ডিফারেন্ট আরেকটা মাইক্রো বাসে উঠাইলো এখান থেকে আরেকটা স্টেশনে নিয়ে যাবে ওই স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে ম্যানচেস্টার যেতে হবে আর ম্যানচেস্টার থেকে তারপরে হারো ফিলিপ হ্যাঁ হয়ে গেল আর ওদের কাজ চলতেছিল তো মোরলের সাথে বিদায় আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা সময় পেলে আসবে ঠিক আছে হ্যাঁ ইনশাল্লাহ ইডিনব্রা শহরটা আমি পুরোটা ঘুরে দেখতে পারিনি আশা করি আমি আবার পরবর্তীতে যখন এখানে আসব সিটিটা পুরোটা ঘুরে দেখব আপনাদের দেখাবো এবং সিটিটা খুবই সুন্দর একটা সিটি তো এই মোমেন্টে আমার খুবই খারাপ লাগতেছিল যে এত সুন্দর একটা সিটি রেখে চলে যাচ্ছি এবং কাছের যে বন্ধুটা সেও নেই এখন থেকে শুরু হবে একাকিত্ব জীবন এইসব ভাবতে ভাবতে 
সময় চলে যাচ্ছিল এবং রাস্তার পাশের যে ভিউটা অস্থির ভিউ ছিল এবং সামনে এই ভিউটা আরও আসবে এবং প্রায় দেড় ঘন্টা পরে আমি কার্লেন পৌঁছাই মাত্র কার্লি আসলাম এখানে আমার পিছনে হচ্ছে ট্রেন স্টেশন তো আড়াই ঘন্টা পৌনে তিন ঘন্টার মতো লাগলো তো এখান থেকে আবার আমি ট্রেনে উঠব ট্রেনে উঠে ম্যানচেস্টার যাব তো এটা আর একটা নতুন ছোট একটা সিটি তো চলুন এখন স্টেশনের দিকে যাওয়া যাক এখন তিনটা চার বাজে আর আমার ম্যানচেস্টার এয়ারপোর্টের ওই ট্রেনটা ওইটা তিনটা সাঁত্রিশে আসবে এই জায়গায় তো এখান থেকে ম্যানচেস্টার যাবো ম্যানচেস্টার থেকে হাডার্স ফিল্ডে তো এখানে আমাকে আরও ত্রিশ মিনিটের মতো ওয়েট করতে হবে তো এটা হচ্ছে কার্লি এয়ার এয়ারপোর্ট না বাংলাদেশের সব রেল স্টেশনের ওইটা এয়ারপোর্ট বলতে বলতে অভ্যাস হয়ে গেছে তো এটা হচ্ছে কার্লি রেল স্টেশন এখানে ট্রেন আসবে চার নাম্বার নতুন চশমা নিয়েছি ফার্স্ট টাইম তো সেদিন এয়ারপোর্টে চশমা পরার পর হঠাৎ করে আমার একদম মাথা ঘুরে গেছিলো তো আস্তে আস্তেই করতে করতে অভ্যাস করতে হবে একদম কারেক্ট টাইমে ট্রেন চলে আসে আর আমার হাতে ছিল দুইটা লাগেজ এই দুইটা লাগেজ নিয়ে ট্রেনে উঠতে আমার একদম বারোটা বেজে যায় তারপরও কষ্ট করে সিটে গিয়ে বসি লাগেজ রাখি তারপর ট্রেনের ভিতরটাও একদম অনেক সুন্দর ছিল বাইরেও সুন্দর ছিল আর সবচেয়ে যে ভালো কথা ছিল সেটা হচ্ছে ট্রেনের বাইরের যে ভিউ তো আমি আর এখন কথা বলবো না আপনারা ট্রেনের বাইরের ভিউটা এনজয় করেন এখন বাজে পাঁচটা আটত্রিশ আর আমার এখন আছে আমি ম্যানচেস্টার আর ম্যানচেস্টারে আমার থাকার কথা ছিল তিনটা ট্রেন প্রায় দুই ঘন্টা লেট ছিল তো যাই হোক এখন দুইটা লাগেজ নিয়ে করতে করতে হাতও কেটে গেছে ব্লাড বের হইতেছে আর ফাইনালি ওনাদের স্টাফদেরকে জিজ্ঞেস করে আসলাম যে আমার যে ম্যানচেস্টার টু হাডারসফিল্ডের ট্রেন ছিল ওটা ছিল দুপুর তিনটা পঁয়ত্রিশে এখন অলমোস্ট সাড়ে পাঁচটা বাজে তো ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম এখন কি করব তো ওনারা বলল এখন চৌত্রিশ বাজে পাঁচটা পাঁচটা সাতান্ন একটা ট্রেন আছে ওইটা হাডার স্কুল যাবে ওই ট্রেনের মাধ্যমে আমি যেতে পারবো তো এখন এখানে ওয়েট করতেছি বিশ মিনিট পর ট্রেন আসবে আসলে ইনশাল্লাহ হাডার স্কুল যাবো ম্যানচেস্টার আসলে একটা মডার্ন সিটি আর সুযোগ হলে আমি এখানে এসে একটা ভিডিও বানাবো আমার শহর থেকে মাত্র তিরিশ মিনিট লাগে তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন ছেড়ে দেয় বিল্ডিংগুলো দেখতে দেখতে ম্যানচেস্টারের সুন্দর যে ভিউ এই ভিউটা ট্রেন থেকে দেখতে দেখতে প্রায় তিরিশ মিনিট লাগে আমার তিরিশ মিনিটের মধ্যে আমি আমি পৌঁছে যাই আমার স্বপ্নের শহর হাডার্স ফিল্ডে আলহামদুলিল্লাহ ফাইনালি আমি হাডার্স ফিল্ডে মাত্র ওই ট্রেন থেকে নামলাম আর স্টেশন আসছি এখন বাইরে যাবো বাইরে যেয়ে একটা ট্যাক্সি নিব আর এখানে দুইটা ট্রেন থামি আসলে এই সব সাউন্ড হইতেছে প্রচুর তো ফাইনালি টাকা থেকে আমার হার্স ফিল্ডের জার্নি মোটামুটি সম্পূর্ণ হলো এখন ট্যাক্সি নিয়ে বাসায় যাবো বাসায় যেয়ে বাসাটা দেখবো আর আপনাদের একটু হার্ডার্স ফিল্ড স্টেশনটা একটু দেখাই আর স্টেশন থেকে বের হয়ে একজন লোক ছিল খুবই হেল্পফুল উনি ট্রেন থেকে বের হয়েছে তো আমাকে জিজ্ঞেস করলো আমি কোথা থেকে আসছি তো বাংলাদেশ থেকে বলছি তারপর ইন্ডিয়ান বাতে গিয়েছিলাম এগুলো বললাম তো ওনার সাথে অনেকক্ষণ কথা হলো উনি আমাকে ট্যাক্সি নিতে হেল্প করলো সামনের সাইডে কিছু ট্যাক্সি আছে ওইগুলো আসলে এক্সপেন্সিভ অ্যান্ড পিছনের সাইডে এসে ঠিক করলাম এজেন্সির মাধ্যমে তো আমি একটা গাড়ি নিলাম তো এখান থেকে যাবো ফোর পয়েন্ট ফিফটি পাউন্ডস দে তো অ্যাড্রেস দিলাম
তো আমি মাত্র আসলাম হাডার্সফিল্ডে আমার বাসার সামনে তো এই হচ্ছে জুনাদ ভাই জুনাদ ভাই তো আমাকে বাসা নিতে হেল্প করছে অনেক ওনার সাথে আমি ফেসবুকে পরিচয় তো বাসায় নামলাম মাত্র তো বাসায় রেস্ট নেই তারপর আপনাদের সাথে কথা হবে বাসায় আসলাম আসার পর ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করলাম খাওয়া দাওয়া করে ওই ভাইয়ের সাথে যার সাথে বাসা নিয়েছিলাম ওনার সাথে বের হলাম একটু সিটি সেন্টারের দিকে তো সিটি সেন্টারটা আপনাদের অন্য আরেক দিন ঘুরে দেখাবো আর আমার বাসাটা দেখায়নি ওটার জন্য আলাদা একটা ভিডিও থাকবে তো কালকে বার্সিটি দিয়ে যাবো কালকে ভিডিও করব না আমি আগে চিনি চিনার পর আপনাদের যে সব জায়গাগুলো সুন্দর সবচেয়ে ভালো আমার বার্সিটির প্রথম দিন এগুলা প্রথম দিন সোমবারে তো আমার অনেকগুলো ভিডিও জমে গেছে এগুলো এডিট করতে হবে টাইম পাইতেছি না তো এগুলো এডিট করব তারপর আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর এই ভিডিওটা আপনারা তাড়াতাড়ি পাবেন আর এটার পরেও নেক্সটে আসার করি ইনশাল্লাহ আরও অনেকগুলো ভিডিও আসবে তো আমার ভিডিওগুলো দেখবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন তো আজকের মতো এখানেই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম